Oggi siamo qui a professare il valore imprescindibile della, della pace e anche il valore del dialogo tra più religioni in questa mattinata di condivisione fondamentale. We are here to profess the value of the brotherhood today in this day that we, we, where we profess that the peace is very important. So would you like to add something more about how the brotherhood and friendship and how the need that it's so strong in our hearts? Mm. Yeah, we live in a beautiful continent with many different uh, cultures and many different characters. Noi viviamo in un continente caratterizzato da tante culture diverse e tanti diversi caratteri. There's a lot of diversity, including religious diversity. E ci sono tante differenze, comprese le diverse di tipo religioso. And this can either bring us together or it can separate us. E questo può, queste differenze religiose che ci sono possono o ci separano o possono invece unirci. A lot of times it separates us and I think I know why. Tante volte ci separano e io credo di sapere perché. And I also have a suggestion. E io ho anche un suggerimento. Jesus said that the two most important things for us to remember in our relationship with God and each other is to love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. E Gesù ci ricorda che per essere fratelli dobbiamo amare con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le nostre forze. And the second is to love our neighbor as ourselves. E il secondo suggerimento è che ha dato Gesù è quello di amare il nostro vicino come amiamo noi stessi. And sometimes in our religious devotion we're so focused on our love for God that we forget our love for one another. Spesso nel nostro essere religiosi è talmente forte la voglia di ricordarci di Dio che ci potremmo dimenticare invece di come dobbiamo amare il nostro vicino. And he loves our love for one another. He's pleased when his children, when his kids love each other. E lui è innamorato di noi quando noi amiamo le persone che ci stanno vicine. So whether we're Catholic or Orthodox or Evangelical, it doesn't matter. Let's grow in our love and affection for one another and then our continent, I think, will see more peace. E quindi non ha importanza la nostra religione, se noi siamo cattolici, protestanti, la cosa importante è amarsi l'uno l'altro e allora il nostro continente crescerà nell'amore e nella pace. Bruxelles, Bruxelles è il cuore dell'Europa, è un'Europa che oggi però si trova a combattere contro i venti di guerra e oggi questo valore della pace deve appunto prevalere su quelli che sono i conflitti e l'odio che imperversano. Bruxelles è il cuore dell'Europa e dobbiamo lottare per mantenere il valore della pace in Europa e tutto il mondo. Come would you suggest? Yeah, I think as we see the war in Ukraine, it reminds us that uh, what are our values and what's our identity as a continent and are we based, are we rooted in Christian values? Quello che sta succedendo in Ucraina ci ricorda quali sono i nostri valori cristiani. And if we say yes, we are rooted in Christian values, what are those values? So I again come back to love as a core value, if we are indeed a continent rooted in Christian identity, love is what we need to live with, with each other. Noi siamo un continente basato su radici cristiane. Le radici cristiane affondano la loro più profonda verità nell'amore. Se noi ci ricordiamo che le radici cristiane dell'Europa sono queste, l'amore, tutto può cambiare. And one expression of love is forgiveness. And I think when we look around Europe and when we look back into our history, we find that even when wars end, when conflict ends, is there really forgiveness? Is there really reconciliation between people? Are we reconciled to each other as people in Europe? La cosa più importante è il perdono. Per poterci riconciliare l'un l'altro dobbiamo perdonare. Ogni conflitto quando finisce, finisce perché esiste il perdono. We can ask one another's forgiveness and we can look each other in the eye and say I forgive you and I love you and that's a strong basis for a strong society. Le basi per una società forte sono potersi guardare negli occhi l'un l'altro e dire io ti perdono. Queste sono le basi. Thank you.